எக்ஸைஸ் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ப்ராப்ளம் நம்பர் சிக்ஸ் பாருங்கள் அரிஃப் டுக் எ லோன் ஆஃப் எயிட்டி தௌசண்ட் ஃப்ரம் அ பேங்க் இஃப் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டென் பர்சன்ட் பர் ஆனம் ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் இன் அமௌண்ட் ஹி வுட் பி பேயிங் ஆஃப்டர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் காம்பவுண்டட் ஆனுவலி அண்ட் காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி ஸோ அரிஃப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேங்க்லேருந்து எயிட்டி தௌசண்ட் லோன் எடுக்கிறாரு ஸோ அதுக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ இயர் அந்த லோனை வந்து அவர் வச்சுருக்காரு அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆனுவலாக கேல்குலேட் பண்ணால் எவ்வளோ அமௌண்ட் வரும் ஆஃப் இயர்லி கேல்குலேட் பண்ணால் எவ்வளோ அமௌண்ட் வரும் அந்த அமௌண்ட்டுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டிஃப்ரென்ஸ் இன் அமௌண்ட் அதாவது இது இந்த அமௌண்ட்டுக்கும் இந்த அமௌண்ட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதை நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆனுவலாக கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ ஆனுவலாக கேல்குலேட் பண்ணும்போது பிரின்ஸிபல் என்ன வரும் அப்படின்னா ருபீஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்ட் பர் ஆனம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து நம்ம அந்த எயிட்டி தௌசண்டுக்கு ஆனுவலாக கேல்குலேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலாவில் அமௌண்ட் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த பை டூ ஒன் பை டூ அந்த மாதிரிலாம் போட முடியாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அமௌண்ட்டு ஒன் இயருக்கு கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அந்த ஹாஃப் இயருக்கு தனியாக இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கண்டுபிடிச்சி அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அமௌண்ட் ஃபார் ஒன் இயர் நான் ஒன் இயருக்கு மட்டும் அமௌண்ட் எவ்வளோ வருது அப்படின்ட்டு கேல்குலேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என் வந்து நான் ஒன் போட போகிறேன் ஏன்னா நான் ஒன் இயருக்கு தான் நான் கேல்குலேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே நம்ம ஜீரோக்கு ஜீரோ நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி தௌசண்ட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டென் பவர் ஒன் அது போட வேண்டாம் ஸோ அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஸோ இப்போது இது ஆட் பண்ணால் டென் ப்ளஸ் ஒன் லெவன் ஸோ லெவன் பை டென் வந்துடும் ஸோ நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது நமக்கு கிடச்சிருக்கிற அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னா லெவன் இன்ட்டு எயிட் எயிட்டி எயிட் ஸோ எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கிற அமௌண்ட் எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் இது வந்து ஒன் இயருக்கு மட்டும்தான் ஆனால் வந்து நமக்கு டோட்டல் இயர்ஸ் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இருக்குது ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த ஹாஃப் இயருக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தனியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ஹாஃப் இயர் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற ஹாஃப் இயருக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணணும் என்னென்னா பிரின்சிபல் வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்குற எயிட்டி தௌசண்ட் போடக்கூடாது பிரின்சிபல் வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்குற எயிட்டி தௌசண்ட் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா வேல்யூ தப்பாயிடும் ஏன் அப்படின்னா இது இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா பிரின்சிபல் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் பட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா காம்பவுண்ட் வந் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரின்சிபல் வேல்யூ வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அமௌண்ட் எடுத்து போடணும் இப்போ ஒன் இயர் கழித்து ஆஃப் இயருக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான பிரின்சிபல் வந்து ஒன் இயர் முடியும்போது என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அதுதான் பிரின்சிபல் அப்போ ஒன் இயர் முடியும்போது இது தானே அமௌண்ட்டு இது தான் நம்ம பிரின்சிபலாக போடணும் ஸோ எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் இன்டு என் வந்து ஹாஃப் இயர் இன்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபைவ் டூ ஸார் டென் இப்போது இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் ஸோ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் ஜர் ஃபார்ட்டி கேரி ஓவர் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜர் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர்
92,400 வரும் 88 plus 4, 92,400 இது வந்து பார்த்திங்கனா, annual calculate பண்ணம் போது நமக்கு கடைச்சிருக்கிற annual calculate பண்ணம் போது நமக்கு கடைச்சிருக்கிற total amount இதே மாதிரி நம்ம half year கு calculate பண்ணம் போது total amount வந்து என்ன கடைக்கிதே அப்படியின்டு கண்டுபிடிக்கினோம் so same data தான் நம்ம இது மட்டுந்தான் change பண்ணப் போரும் same data அல்ல formula மட்டு நம்ம change பண்ணப் போரும் so principal எவ்வளோ அப்படின் பார்த்திங்கனா அதே 80,000 rate of interest 10% number of years வந்து 1 and of years so இதை நம்ம improper fractionக்கு மாத்தனா 1, 2 is 2, 2 plus 1, 3 So, 3 by 2 years வரும். So, இதுக்கு amount formula என்ன அப்படினா? Amount is equal to principal into 1 plus R divided by 100 கடையாது 200 power N கடையாது 2N. என்ன நம்ப half year கு கண்டு பிடிக்கு போரும். Half year கு interest கண்டு பிடிச்சு add பண்ணப் போரும். இதில நம்ம அந்த N valueலாம் direct போட்டுங்கள் என்ன அந்த 2லாம் cancel ஆயினும் அன்னால் நம்ம direct substitute பண்ணிக்கலாம். So, amount is equal to 80,000 into 1 plus rate of interest in divided by 200 power 2 into n ओड value वंदु 3 by 2 so उंग 2 कुट्टू नाम cancel पुन्निकिला अधे मारी इंगी इंद 0 कु 0 cancel पुन्निकिला so amount is equal to 80,000 into 1 plus 1 by 20 मट्ट नांग रुके so power ले 3 मट्ट रुके so amount is equal to 80,000 into so இங்க 21 நீ add பண்ணா 21 வரும் so 21 by 20 whole cube so amount is equal to 80,000 into so இது 21 நாம் 3 times multiply பண்ணிக்கலாம் 21 by 20 21 by 20 21 by 20 இப்போ நாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படினா 1 2 3 இந்த 3 zeros கு இந்த 30 cancel பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த 0 cancel ஐடுத்து அடுத்து 12 is to 42 are 840 வரும் 12 is to 22 are 420 மறுபிடி 12 is to 10 are 20 சோ அடுத்து remaining என்ன இருக்குனா amount is equal to 10 into 21 into 21 into 21 சோ நமக்கு direct வந்து நமக்கு amount என்ன அப்படின் கடைச்சிரும் சோ 10 into 21 வந்து 210 வரும் 21 into 21, 441 வரும். So, இது நாம் multiply பண்ணாம் அப்படினா, 441 into 210. இது multiply பண்ணாம் அப்படினா, amount is equal to 92,610. So, இது வந்து பத்தின்னா, half of year கா interest calculate பண்ணாம் போது amount. Okay, வா. So, இப்போ நாம் ஏற்குனவே 1 year interest calculate பண்ணா எவ்வளோ amount வரும் அப்படியின்டு நாம் ஏற்குனவே போட்டு வச்சிருக்கும் So, இது வந்து 92,610 இது முன்னாடி calculate பண்ணது 92,400 So, இது ரண்டுத்துக்கு இருக்கிற difference தான் நம்மல கேட்கிறார்கள் லேயா So, நாம் இது ரண்டுத்துக்கு இருக்கிற difference கண்டுபிடிக்கினோம் So, difference வந்து பாத்திங்கனா difference is equal to 92,610 92,400 சோ இது வந்து பத்திக்கினா 210 ருப்பிஸ் வந்து difference இருக்கும் difference so the difference between the amounts for compounded annually compounded annually and half yearly would be rupees 210 okay thank you students